అది గ్రౌండ్ నీళ్ళ సబ్జెక్ట్ లో పోయినా కూడా లేదంటే ఇలా పాస్ అయిపోయి ఎక్కువ విపరీతంగా మార్లేకపో వచ్చినా కూడా రెండు కూడా ప్రాబ్లం అయింది సో ఇట్స్ నాట్ సమ్ వెరీ స్మాల్ థింగ్ ఒకసారి అలవాటు పడిన తర్వాత ఇది బయటికి రావడం కష్టం మనం చెప్పినట్టుగా అడిక్ట్ అవుతుంది కానీ చట్టం ఒకసారి మీరు అవగాహన తెలుసుకుంటే చట్టం ఏముంటుంది ఈ నాన్ పార్టీ సైకో సైకో సైకోట్రోపిక్ సబ్స్టెన్సెస్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అమెండెడ్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫైవ్ ఇది చాలా తీవ్రంగా దీన్ని పరిగణిస్తుంది దీన్ని కంటిన్యూ చేస్తే పది సంవత్సరాల జైలు మామూలుగా మనం చూస్తుంటే చేతి దెబ్బల పక్క గొడవ పడుతుంటే మన కేసు కూడా వన్ ఇయర్ అట్లా ఉంటుంది ఈ స్టార్టింగ్ ఏదో ఎవరైతే కంటిన్యూ చేసే టెన్ ఇయర్స్ పనిష్మెంట్ వన్ లాక్ ఫైవ్ ఎవరైనా కానీ సేవ్ చేసి పర్చేస్ చేసి ప్రొసెస్ చేసుకుంటే మన దగ్గర పెట్టుకున్నా కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసిన కన్జ్యూమ్ చేసిన అది స్మాల్ క్వాంటిటీ అయితే వన్ ఇయర్ జైలు పదివేలు ఫైన్ మోడరేట్ క్వాంటిటీ అయితే పది సంవత్సరాలు జైలు లక్ష ఫైన్ ఎవరికి తెలియదు ఇవన్నీ కూడా ఏమైనా గాంజా వీడి కదా తీసుకున్నాం ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అదే కమర్షియల్ క్వాంటిటీస్ అంటే వెయ్యి వంద కేజీలు ఫైన్ ఉంటే ఇరవై సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష రెండు లక్షల రూపాయలు ఫైన్ మనకు తెలిసి తెలుగు కూడా చేస్తుంటాం ఇవన్నీ బట్ ఈ యొక్క గాంజా మీద చట్టం చాలా తీవ్రంగా పరిగణిస్తుంది సో మీరు తెలుసుకుంటే మీరు ఒక పని చెప్తారు దానికి దాన్ని దొరికిపోతుంది మనకు మన సంబంధం లేదు అది చట్టం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది ఒకసారి కేసు తిరుగుకున్నామంటే మనం బయటకు రావడం కష్టం రెండు ఒకసారి తెలుసు తెలుసుకుని ఇప్పుడున్న పోలీస్ స్టేషన్ రికార్డ్స్ లో పేర్ వచ్చేస్తుంది అఫెండర్ ఒకసారి రికార్డ్స్ లో వచ్చిందంటే మీ పేరు నిఘా ఉంచడం జరుగుతుంది ఒకసారి నిఘా ఉంచి రికార్డ్స్ లో పేరు వస్తే నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా కానీ పాస్పోర్ట్ అప్లై చేస్తున్నా కూడా పాస్పోర్ట్ రిజెక్ట్ అవుతుంది వేరే దేశాలకు పోవాలనుకున్నా కూడా పాస్పోర్ట్ ఏంటంటే వేరే దేశం ఎక్కడ చేస్తారు ప్రతి పాస్పోర్ట్ లో కూడా గరిమానం వస్తుంది సో దయచేసి తెలుసు తెలియకుండా కూడా ఇటువంటి మంచు పదార్థాలకు దగ్గర కూడా రానివ్వండి మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా డిస్టెంట్ రిలేటివ్స్ డిస్టెంట్ కాలేజ్లో వేరే వేరే కాలేజ్లో వేరే ఊళ్ళో ఉంటే కూడా వాళ్ళకు దయచేసి అలర్ట్ చేయండి మనం అనుకున్న సుడు కాదు లేదు బియ్యం తగినట్టు కాదు దిస్ ఇన్సెంట్ ఇస్ వెరీ వెరీ సీరియస్ అఫెక్ట్స్ దీనివల్ల ఇల్ ఎఫెక్ట్స్ తీసుకుంటే నాలుగు కేటగిరీస్లో మాట్లాడతాం అందరూ చెప్పారు మొదట ఫ్యామిలీలో ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కొడుకు ఏదైనా అడిక్ట్ అయ్యానంటే తల్లిదండ్రులు ఏ విధంగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఎమోషనల్ పడ్డం ఉంటుంది పైన మాట్లాడలేదు చెప్పుకోలేదు ఎంత ఎమోషనల్ పడ్డంలో సఫర్ అవుతుంటారు యాంగర్ ఫ్రస్ట్రేషన్ అన్నింటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఎంబరాస్మెంట్ అంటే డ్రగ్ అడిక్ అంటే ఒకసారి అడిక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలి అబ్బాయి చెప్పారు సైకాలజిస్ట్ డాక్టర్ చెప్పారు రిపీటెడ్ గా మీ అబ్బాయిని ఇరవై రెండు ఏళ్ళ అబ్బాయిని రిపీటెడ్ ఎందుకు హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తున్నారు ఏం చెప్పుకుంటారు తల్లిదండ్రులు మా వాడు డ్రగ్ అడిక్ట్ అని చెప్పుకుంటారు ఎంత ఎంబరాస్మెంట్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ ఆ ఇంట్లో ఉన్న చెల్లెలు కానీ అక్కడ ఏం చెప్పుకుంటారు మా తమ్ముని రిపీటెడ్ గా హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తున్నారు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు ఆ బిహేవియర్ ఎంత వైరెంట్ ఉంటుంది అది అడిక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు తెలియదు అడిక్ట్ అవుతున్నాము మనకు తెలియదు వీల్ బి ఫాలోయింగ్ దట్ ట్రాక్ అర్థం అవుతుందని చెప్పేది అడిక్ట్ అనేది మీకు ఒక సపరేట్ ఒక స్టేజ్ లో అడిక్ట్ అవుతారని కాదు యూ ఫాలో ఇన్ దట్ ట్రాక్ అండ్ యూ డోంట్ విత్ దెన్ యూ ఫాలో ఇన్ దట్ ట్రాక్ ఎప్పుడు పడ్డామో మనకు తెలియదు తర్వాత ఫ్యామిలీ హెల్త్ తీసుకుంటే ఇమీడియట్ గా మనకు ఫెటీ గ్రూప్ పాలిటేషన్ డిసీజెస్ ఇమీడియట్ గా కొద్దిగా దూరం పోతే మనం చూస్తూనే ఉంటాం డాక్టర్ రాజు గారు చెప్పారు అడవసెంట్ ఏజ్ మనం ఎయిటీన్ ట్వంటీలో దట్ ఈస్ ఏజ్ వేర్ వి గ్రాడ్యువలీ డిసోసియల్ డిస్ అసోసియేట్ విత్ పేరెంట్స్ గ్రాడ్యువల్ గా అసోసియేట్ మోర్ విత్ పేరెంట్స్ దట్ ఈస్ ఏజ్ నార్మల్గా ఎవరు ప్రతి ప్రతి ఒక్కరి ఫ్యామిలీలో జరిగింది ప్రతి ఒక్కరికి జరిగింది సో ఆ తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి ఇంకా కొంచెం తగ్గుతుంది ఫ్రెండ్స్తో ఫ్రెండ్షిప్ పెరుగుతుంది ఈ టైంలో మంచి ఫ్రెండ్షిప్ లేకపోతే రాంగ్ హ్యాండ్స్ లో పడితే మనకు ఖచ్చితంగా మన ఫ్యూచర్ అంతా హెల్ప్ అవుతుంది తర్వాత ఎడ్యుకేషన్ దేని వల్ల దూరం ఉండే సమస్య ఎడ్యుకేషన్ అబ్బాయి పట్ల ప్రిన్సిపల్ మీన్స్ ఆఫ్ ప్రొవేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ అబ్యూస్ ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ చదువుకున్న వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉండేది కాదు ఒకప్పుడు కానీ సమస్య ఇప్పుడు ఏమైంది చదువుకున్న వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ స్టార్ట్ అవుతాం ఇవన్నీ కాకుండా నేను రెండే రెండు కేసులు చెప్తాను సో విచ్ యూ
ఇది ఈ నెల పోయిన నెల ఇరవై నాలుగు నాలుగు జరిగే ఒక సంఘటన ట్వంటీ టూ ఇయర్ ఓల్డ్ మేల్ మేలు చెప్పాను అక్వైంటెన్స్ విత్ కన్సంప్షన్ ఆఫ్ కనాబిస్ సిన్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ అగ్రెషన్ ఇంట్లో అబ్యూజివ్ బిహేవియర్ యాంగర్ ఔట్ బస్ ఫర్ లాస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ డాక్టర్స్ రాసింది ఏం రాసింది కాదు ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అబ్బాయికి అడిక్ట్ అయిన తర్వాత ఇంట్లో పరిస్థితి అగ్రెషన్ అబ్యూజివ్ బిహేవియర్ యాంగర్ ఔట్ బస్ సిన్స్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ హిస్టరీ ఆఫ్ సూసైడల్ అటెంప్ట్స్ థ్రెటనింగ్ బిహేవియర్ మల్టిపుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కట్స్ డాక్టర్ హాస్పిటల్ రాసిన రికార్డ్స్ నేను ఎక్కడ తీసుకోలేదు మల్టిపుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కట్స్ అంటే మాటి మాటి మా దగ్గరికి వస్తే కోసుకుంటా అని కోసుకుంటా అని కోసుకుంటా అంటూ చూస్తున్నారు ఇవంతా మనకు తెలియకుండానే మీ ఫోన్ ఇంకా దగ్గర ఒక్కసారి మంది ఎక్కిన తర్వాత నీకు ఏం చేస్తున్నా మీకు తెలియదు నీకు రాకపోతే బిహేవియర్ అగ్రెసివ్ అయిపోతుంది ఇంట్లో పట్టడం జరుగుతుంది ఈస్ డయాగ్నోస్ విత్ మెంటల్ అండ్ బిహేవియర్ అబ్నార్మాలిటీస్ డ్యూ టు మల్టిపుల్ డ్రగ్ యూస్ అండ్ వాజ్ డిస్చార్జ్ ఇన్స్ ఆల్సో ట్రీట్మెంట్ సో ఇతనికి మెంటల్ స్టేట్ బిహేవియర్ అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత మల్టిపుల్ డ్రగ్ యూస్ కింద బైపోలా అడిక్టివ్ డిజార్డర్ కింద అతని ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేశారు ఇంకొక కేసు సెకండ్ కేసు లాస్ట్ బిఫోర్ ఐ బైట్ దిస్ వాజ్ ఇన్ త్రీ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీ ఈ నెల ఈ నెల కేసు ఒకటి హిస్టరీ ఆఫ్ స్టాబింగ్ ఇస్ ఎంటర్ సిస్టమ్ ఇన్ స్కూల్ డ్రైవర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ పెట్టి హిస్టరీ ఆఫ్ స్టాబింగ్ దిస్ ఎంటర్ సిస్టమ్ విత్ స్క్రూ డ్రైవర్ ఆన్ వన్ ఫైవ్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ యూస్ టు స్మోక్ కన్నాపీస్ ఫర్ లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నోటీస్ సమ్ బిహేవియర్ చేంజ్ ఇన్ ద పేషెంట్ సిన్స్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ అండ్ పేషెంట్ ఈస్ బి అగ్రెసివ్ టాకింగ్ టు సెల్ఫ్ డిస్ట్రోబింగ్ అండ్ స్లీప్లెస్నెస్ నేను ఏ కథలో చెప్పట్లేదు విశాఖపట్నంలో ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిది పిల్లల వాళ్ళకు కాలేజ్ చదువుతున్న పిల్లల వాళ్ళకు జరుగుతున్న పరిస్థితి ఉంది చెప్తా ఇంత తీవ్రకున్నా సఫరింగ్ దగ్గర ఒక అండర్ గో ఈజ్ అన్మేనేజ్ కంప్లీట్ చేయలేకపోతుంది సో దయచేసి మీకు రిక్వెస్ట్ అదేం లేదు మిమ్మల్ని భయపడించాలని కాదు చట్టం గురించి తెలుసుకుంటే ఈ తప్పు మార్గంలో పోటోలు ఒకే ఒక ఉద్దేశంతో వీళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు వేరే ఉద్దేశం కాదు సో దయచేసి అండర్స్టాండ్ చేసుకొని వీళ్ళందరూ కూడా ఒక మంచి ప్రవర్తనతో ఎవరైనా తప్పు మార్గంలో పోతున్నా కూడా మీరు వాళ్ళని సెట్ చేసి మీకు ఈ పోస్ట్ రిలీజ్ చేసి ఉంటే రిలీజ్ చేయలేదు మీకు ఎక్కడన్నా అనుమానం వచ్చినా కూడా దాంట్లో ఉన్న నంబర్ ఫోన్ చేయండి అని చెప్పడం కోసమే ఈ పోస్ట్ రిలీజ్ చేస్తాను నంబర్ ఎంత ఎవరైనా నెంబర్ చేయాలా వన్ ఫోర్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ఈ నంబర్ ఎవరిని మీరే సర్పోర్ట్ మీ కళ్ళు ఇవ్వాలి మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే ఇక్కడ ఎవరైనా గాంధీ తీసుకుంటున్నారు ఎవరైనా కన్సల్ట్ చేస్తున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే దయచేసి ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఫోన్ చేసి చెప్పండి ఎందుకంటే ఏ డీటెయిల్స్ అవ్వదు ఎవరైనా ఫోన్ చేసి చెప్పచ్చు అందుకే ఆ నెంబర్ ఇచ్చింది ఫోన్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇచ్చింది సో నాకేం సంబంధం లేదని చెప్పి వెళ్ళిపోకుండా సార్ ఇది మా పక్క రూమ్లో నేను మీరు ఒక హాస్టల్లో ఉంటున్నాను మా పక్క రూమ్లో జరుగుతుంది దయచేసి ఎవరైనా ఒకరు పంపించండి ఒకసారి చెక్ చేయండి అందుకే మీ పేరు కానీ బయటికి రావు ఎవరు మీ పేరు ఐ హోప్ యూ ఆర్ ఎనీ ద పాయింట్ ఫర్ దిస్ పోస్టర్ ఈ పోస్ట్ ఎందుకు ఇచ్చినామంటే మా పక్క హాస్టల్లో అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ ఏదైనా జరుగుతుంది సార్ ఒకసారి మీరు నోటీస్ చేయండి అని చెప్పడానికి టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇచ్చి దాంట్లో మీకు డబ్బు కూడా కూడదు మీకు కాల్ చేస్తే దిస్ ఇస్ అ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ సో ఇట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫర్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫర్స్ టు మేక్ దిస్ వైజాగ్ డ్రగ్ ఫ్రీ దట్ ఈస్ అోటీ ఆఫ్ దిస్ అండ్ ఐ విష్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ విల్ ఈక్వలీ పార్టిసిపేట్ to achieve this aim thank you very much